と立つピカシェットの家墓の掃除人をしていた男性が24年の年月をかけて自分の家をモザイクで飾りました今回は素朴派として美術史の中に名前を残した奇抜な芸術家ピカシェットとその家の魅力に迫りますそれでは皆さんオニカピカシェットことレイモン・イジドーフは1900年9月8日シャルトルの質素な家庭に生まれました9月8日といえば聖母マリアと同じ誕生日です20代から彼はさまざまな仕事に就きました24歳レイモンが路面電車の運転手だった時伴侶となる女性と出会います11歳年上のアドリエン3人の子持ちでした2部屋の小さなアパートで家族5人生活が始まりますレイモンは5年間貯金をして土地を買い自分で家を建てました壁屋根を作りそしてドア窓をつける子供たちもレンガを運んだりセメントを混ぜたり手伝ってくれました1年後3部屋の小さな家が完成しますそれがこの家当初はセメントだけの殺風景な家でしたそれでも家族5人の幸せな場所となりましたモザイクとの出会いは偶然でしたある日散歩していると色とりどりの陶器ガラスの破片が地面に落ちていたんですキラキラ光ってとても綺麗でした特に理由はありません綺麗なものをよりすぐって家に持って帰りましたいつしかそれが日課となり陶器とガラス片は庭に山積みになっていきましたそしてある日アイディアが生まれましたこれで家を装飾したらどうだ植木鉢の外側を陶器の破片で飾ることはよく知られていましただったら陶器の破片で家全体を飾ってもいいじゃないかこのようにしてモザイク装飾が始まったんです正面の壁画はモンサミシェツバメが舞い花で飾られています天井にも大きな花タンスも全体が花で装飾されていますレイモンは40代後半からお墓の掃除人として働いていましたお墓に花を供える人を見て「死んでからじゃ遅い愛する人が生きている間に私は花を贈ろう」と決めたといいますアドリエンの夫人も花が好きでしたそんなこともあり花はピカシェットの家にあふれていますモザイクは家の床から始まりましたデッサンを描いてその上にセメントを塗り陶器の破片で埋めていく建築にしてもモザイクにしても全て独学でしたその後モザイクは壁へと広がっていきついには家具へと拡大していきましたびっちりとモザイクが貼られたキッチン使えるんでしょうか食器棚もこの通り拾ってきた時計にもモザイクここはかつての子供部屋もともと2つのベッドがありましたが子供が家を出てから小さな応接間になりました鹿がいる森の小道大聖堂が見えるシャルトルの眺め3つの椅子とちょっとした机が置かれています木造の椅子もセメントで外を固められモザイクになっていますその隣は寝室部屋中が花で飾られていますここにもシャルトルの大聖堂こちらは砂漠にある神殿レイモンとその家族が唯一旅行したのはパリぐらいだったそうですそれ以外旅行と言えるようなものはしませんでしたその代わりどこか遠くの場所を壁に描きましたこのようにしてアドリエンヌを空想旅行に連れて行ったんです第二次世界大戦後モザイク装飾は外壁にも広がっていきましたレイモンはよく夢を見たと言います気に入るとその翌日には夢はモザイクで再現されました島に住む鳥と話す女性これも
デイモンの夢がモデルになっているそうですこちらはレイモン自身の象徴だといいます全く色がない白い花それが船で大海原を駆け巡ることで色にあふれた花になる船旅はレイモンの精神の旅を象徴しています上のつがいの白鳥は愛を表現しているこちらはシャルトルの眺望外壁にもシャルトルの数々のモニュメントが表現されていますレイモンは毎日数キロ歩いて陶器の破片を探しましたいつしかモザイクの家は評判になりお皿を拾う人という意味でピックアシエットと呼ばれるようになります1952年写真家に取り上げられ素朴派の芸術家として新聞の記事にもなりました伝統にとらわれない空想的な彼の芸術に興味を持ちピカソまでもがここを訪れていますピカソはレイモンを大層気に入ったようでお皿のピカソというあだ名まで残していきましたそれ以降ピカソとお皿のアシエットをもじってピカシェットと呼ばれるようになりますこのようにして社会的に認知された芸術家の作品としてピカシェットの家に一種のブームがやってきたんです多くの人が彼の家を訪ねてきました入場料は無料しかし募金箱を設置したことで訪問者は心付けを入れてくれるようになりました訪問者の相手をするのはもっぱら妻のアドリエン見学者に生活空間を占領されるのでレイモンは土地を買い出しプライベートな空間をさらに作っていきました一方で有名になればなるほどレイモンを変人扱いする人も出てきましたあの男は狂ってるそんなささやきが彼には聞こえてくるようでした少しずつ自分の世界に閉じこもるようになってきますここから先がかつてレイモンがプライベートな空間として作った場所です少し覗いてみましょうそれでは皆さんオニバ家に隣り合わせにして作ったのは礼拝堂です全体は青のモザイクで飾られています青は聖母マリアの色でありシャルトルのステンドグラスを象徴する色でもありますレイモンは小さい頃目が悪かった日々母親と一緒に大聖堂に行きマリア様の礼拝堂でお祈りしていました8歳の時奇跡でしょうかお祈りをしている時に視力が回復したと言いますレイモン少年が初めてはっきり見たのは大聖堂の光り輝くステンドグラスでした彼をモザイクに導いたのはその時に見た色とりどりの輝きだったのかもしれません黒いベレーをかぶった少年子供時代のレイモンでしょうか隣の女性は母親あるいは聖母マリアかもしれません細い通路を抜けると白と黒のモザイクでできた中庭に出ます床はバラ窓中央の台には青い衣を着た聖母マリアその上にシャルトル大聖堂背後の壁はフランス各地の大聖堂や教会で飾られていますそして壁の頂上にも高台にそびえるようにして立つシャルトル大聖堂白と黒が貴重になっているため彼はここを黒の中庭と呼びましたこちらは愛するアドリエンヌの肖像黒いベレー帽をかぶるのはレイモンこちらは理想的な田舎生活風車が見える農園の中央ではお母さんがご飯の支度をしていますその匂いに誘われて子供たちも動物たちも集まってきていますここがレイモン自身の特等席自分の想像した楽園における玉座のようですよね
黒の中庭の背後にあるのは夏の住居として彼が作ったものです60代から精神的な発作で苦しむようになったレイモンは作品をちゃんと終わらせることができなくなっていきました壁には垂れた絵の具悪い評判から逃れるため自分の世界に閉じこもれば閉じこもるほどモザイクはレイモンにとって一種の脅迫観念のようになっていきましたこちらもアドリエンヌの顔しかし同じモチーフが必要に繰り返されています床から壁にそして家具に広がっていったモザイクはついに彼の精神をも次第に侵食していきましたこの細い通路を抜けると彼が天国の庭と呼んだ場所に出ます手前のポーチは天国に至る門ここにもナリザがいますアドリエヌが「なんか怖いわね」と言ったらレイモンは「怒った時の君にそっくりだよ」と答えたんだとかさあここがピカシェットの家の一番奥に位置する天国の庭です2つの部分で構成されていて一部は散策の場所として構想されましたモザイクで飾られた彫刻が散策にアクセントを与えてくれますあエッフェル塔ですねこちらの男性は狂犬病ワクチンを開発したパスツールがモデルだそうです壁画にあるのは2人の結婚式その隣には白鳥のつがいとその子供結局レイモンとアドリエンヌの間に子供は生まれませんでしたピカシェットの家自体が彼らの子供と言っていいかもしれません庭のもう一部はエルサレム広場と呼ばれました池を中心に幾何学的に道が整備され一番奥の壁にはエルサレムの街並みが表現されていますその前には青い玉座が置かれていますそしてこの壁の後ろに彼は自分自身のお墓を作りました黒い中庭とは対照的に青で装飾されたこの空間は天井の世界を象徴していますまるで自分の指揮を悟っていたかのように彼はこの墓を亡くなる直前に作り上げました1962年ある嵐の場彼は家を出て行きました翌朝避難所で見つかったレイモンですがその後すぐに息を引き取りましたフランスの法律によりこのお墓に彼を埋葬することはできませんでしたすぐ近くのかつて彼が掃除人として働いていたお墓で現在彼は眠っています去年62歳でした全く独学で奇抜なモザイクの家を完成させたピカシェット世紀の美術教育を受けていないからこそ生まれた彼の芸術は伝統的ではない芸術様式が模索された時代に素朴派あるいはアーフブルトとして注目されました2つの世界大戦を経験したレイモンにとって20世紀は決して幸福な世紀ではありませんでしただからこそレイモンは夢の世界を表現し続け愛するアドリエヌにモザイクの花を送り続けましたレイモンが見た夢その結晶がシャルトルの住宅街にひっそりと私たちの訪れを待っています是非シャルトルを訪れる際はこのピカジェットの家も見学してくださいませ今回もオニバをご覧くださり誠にありがとうございましたまた次のお庭でお会いしましょうそれでは皆さんアビアント。